వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ప్రముఖ న్యాయవాది సుప్రీం కోర్టు న్యాయవాది అలాగే రిటైర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి అయిన నేరడ మాల్యాద్రిగా ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజు చాలా సంచేషణం చెప్పాలి ఈ మూడు ఏవైతే అమెండ్మెంట్స్ చేస్తున్నారో అమిత్ షా గారు అనౌన్స్ చేశారు ఐపీసీ సిఆర్పీసీ వాటికి సంబంధించి ఈ మార్పులు అజెండా ఏంటి ఈ మార్పుల వల్ల ఎంతవరకు న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది న్యాయం న్యాయ వ్యవస్థలో సమూలమైన మార్పులు ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా వీటి వల్ల ఈ మూడు చట్టాలు చాలా ముఖ్యమైనవి నేర వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థలో ఈ మూడు చట్టాలు అంటే ఐపీసీ సిఆర్పీసీ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ని రీప్లేస్ చేసి వాటి పేర్లు కూడా మార్చేశారు ద భారతీయ న్యాయ సై సన్హిత రెండు వేల ఇరవై మూడు ద భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సన్హిత రెండు వేల ఇరవై మూడు భారతీయ సాయి సాక్ష బిల్ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ పేర్లతోటి పాత చట్టాలని రిపీల్ చేసేసారు పూర్తిగా కొంత అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చి ముఖ్యంగా కొన్ని కీలక అంశాలని బయటికి తీసుకొచ్చారు మనం ఈ చట్టాలకు సంబంధించి గమనాల్సిన ఏంటంటే చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం జరిగింది దీని గురించి ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేశారంటే డాక్టర్ రణ్బీర్ సింగ్ గారని ఆయన్ని రెండు వేల ఇరవైలో ఆయన్ని చైర్మన్ గా పెట్టి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీలో నల్సార్లో ఉన్న రిజిస్టార్స్ ఇతర ప్రొఫెసర్స్ అకాడమిషియన్స్ అందరినీ మెంబర్స్ గా చేసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని ఈ చట్టాలలో మార్పుల్ని అంటే పూర్తిగా రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో అనేక అమెండ్మెంట్స్ తోటి కొత్త చట్టాలను తీసుకొచ్చారు ఈ చట్టాల్లో కొన్ని కీలక అంశాలు తర్వాత ముఖ్య లక్ష్యాలు మనం కనుక గమనించి చూస్తే అప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు దాకా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నాటి తయారైనటువంటి ఈ చట్టాల ద్వారా మనకు న్యాయాన్ని అందించకపోగా దండన మాత్రమే ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఈ చట్టాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి న్యాయం అందలేదు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా కన్విక్షన్ లేదు వంద కేసులు వంద నేరాలు జరిగితే శిష్యబడేది కనీసం ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా లేకపోతే ఇంకా నేర న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా నేరాలని ఎలా అరికట్టబడతాయి ఇప్పుడు లక్ష్యం ఏంటంటే తొంభై పర్సెంట్ తొంభై పర్సెంట్ కేసుల్లో శిక్షలు పడేందు కోసం అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారు కీలకమైన మార్పుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సమూలమైన మార్పులు వస్తాయా ఏముంది అనుకుంటారు అది బ్రిటిష్ లా ప్రకారం చేసినా కానీ లా లోపల అమెండ్మెంట్ చేసిన లేదంటే పొందుపరిచిన అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవే ఉన్నాయా మార్పులు మార్పడమే కాదండి పేర్లు మార్చడమే కాదు కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు మనం గమనిస్తే తీవ్రమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అయితే వాటిని అమలుపరిచేటప్పుడు అవి ఎలా అమలు పరచబడతాయి దాని ద్వారా న్యాయం ఎంతవరకు జరుగుతుంది అనేది పక్కన పెడితే మంచి సదుద్దేశం తోటి మంచి లక్ష్యాలని ఎన్నిక చేసుకొని దాని ద్వారా న్యాయాన్ని త్వరితగతిన పొందేందుకోసం సామాన్య మానవుడికి న్యాయం అందించేందుకోసం అంతిమ లక్ష్యాలతోటి జోడీ చేసుకొని ఇవి తీసుకొచ్చారు ఈ ఫోకస్ అంతా కూడా టు ప్రొవైడ్ జస్టిస్ న్యాయం అందించడం నాట్ మియర్ పనిష్మెంట్ ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టాలు బ్రిటిష్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ అధికారం అనేది పోకుండా ఉండేదాని కోసంగా చట్టాలు ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు అప్పుడున్న ఆ కాన్సెప్ట్ ని మార్చేసి పనిష్మెంట్ మాత్రమే ఇవ్వాలి న్యాయం కాదు అందించాల్సింది అనే కాన్సెప్ట్ మార్చేసి ఈ మూడు చట్టాల ద్వారా స్పిరిట్ ఏంటంటే భారత రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నటువంటి ప్రాథమిక హక్కులని అమలపరుస్తూ వాటి యొక్క అంతిమ ఫలాలు లక్ష్యాలు అందేందుకోసం ఈ చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి 
లొసుకుల్ని పూర్తిగా తీసేసి మార్పులు చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశంగా మనం భావించవచ్చు జనరల్ గా పనిష్మెంట్ అనేది ఒక సెంటిమెంట్ అనమాట ఈ క్రైమ్ ని ప్రివెంట్ చేసేదానికి పనిష్మెంట్ అయిన ఉంటే చాలు అని అనేది ఆ ఉద్దేశంతో ఆ చట్టాలు ఏర్పాటు చేశాయి కానీ ఇప్పుడు అది మారింది ఇప్పుడు రిఫార్మేటివ్ సిస్టమ్ లో కూడా ఈ చట్టాల్లో మార్పులు తీసుకొచ్చారు శిక్ష కూడా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఒక వ్యక్తి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్ర అరెస్ట్ చేయబడితే అతనికి ఫైన్ వేసి పంపించేయడం లేకపోతే శిక్ష వేసి పంపించడం కాకుండా అతనే వెళ్ళి కమ్యూనిటీలో సర్వ్ చేస్తూ ఎవరు తాగకూడదు తాగినా డ్రైవ్ చేయకూడదు ఇట్లాంటి అతని చేతనే కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయించుకో ఇలాంటి అనేక మార్పులు అదే కాదు సెడిసిన్ లా గురించి మీకు బాగా తెలుసు రాజద్రోహం అనే కేసుని సెక్షన్ ని పూర్తిగా రద్దుపరిచారు అది ఎందుకు రిపీల్ చేశారంటే అప్పట్లో అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఎదురుగా ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడుకొని మరి అన్యాయానికి తలబడతారేమో అనే ఉద్దేశంలో ఆ చట్టం వచ్చింది ఆల్రెడీ మనకు సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ అని ఒక యాక్ట్ ఒక ఒక ఒకటి ఉంది సెక్షన్ సెక్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ ద్వారా దీన్ని రీప్లేస్ చేసేసారు ఇప్పుడు ఈ కొత్త చట్టంలో ఎండేంజరింగ్ ద సావన్ అంటే యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే దాన్ని మార్చేసారనమాట పూర్తిగా తర్వాత క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ మాబ్ లించింగ్ కరెక్ట్ అంటే మాప్ ని అందరినీ చంపేదానికి చేసినప్పుడు ఈ మూడు బిల్లుల్లో కీలక అంశాలు మీకు చెప్తాను చెప్పండి ఒకటి మైనర్లను అత్యారం చేస్తే అత్యాచారం చేస్తే ఉరి శిక్ష రెండు గ్యాంగ్ రేప్ కి ఇరవై ఏళ్ళు జైలు శిక్ష మూడు దాడులకు మూక దాడులకు ఏడేళ్లు జైలు శిక్ష తర్వాత ఏడు సంవత్సరాల శిక్ష ఉండే కేసుల్లో కంపల్సరీగా ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అది ఉండాలి తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ లో కూడా ఈఎఫ్ఐఆర్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మీరు ఎక్కడున్నా మీరు ఈమెయిల్ ద్వారా ఒక యాప్ లోకి వెళ్ళి మీ యొక్క ఎఫ్ఐఆర్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ కనుక పోలీస్ మీ ఇంటికి వచ్చి చేస్తే సెర్చ్ వారెంట్ తీసుకొని వీడియోగ్రఫీ అనేది కంపల్సరీ చేశారు తర్వాత ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి ఛార్జ్షీట్ వరకు డిజిటలైజేషన్ ప్రతిది కూడా రికార్డెడ్ గా డిజిటలైజ్ చేసి సిస్టమ్ లో పొందుపరిస్తే దాని ద్వారా అనేక విధాలుగా లబ్ధి అనేది ఉంటుంది తర్వాత ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ప్రతి స్టేషన్ కి డిజిగ్నేట్ చేశారు అతను ఎవరినైనా అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వెంటనే మెయిల్ లో లేకపోతే సిస్టమ్ లోకి అంటే నెట్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరిని ఏ సందర్భంగా అరెస్ట్ చేశారు అనేది ఫిజికల్ గా వెళ్ళి వాళ్ళ రిలేటివ్స్ చెప్పడం కూడా చేయాలి దాంతో పాటు ఇది కూడా చేయాలి దానివల్ల ఈ ఈ బిల్లులు అనేవి తయారు చేసి ఈ బిల్లుల్ని పార్లమెంటరీ కమిటీకి చర్చ నిమిత్తం పంపించారు రేప్ లా కూడా చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చేసారు అనమాట తర్వాత లైఫ్ ఇంప్రెంజన్మెంట్ అని అంటే రకరకాలైనటువంటి నిర్వచనాలు ఉన్నాయి దాన్ని మార్చారు ఇప్పుడు లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ అంటే పూర్తి లైఫ్ న్యాచురల్ లైఫ్ అతను పూర్తి లైఫ్ ని లైఫ్ ఇంప్రెజన్మెంట్ గా పరిగణించబడుతున్నా అనమాట సార్ ఇక్కడ చిన్న క్లారిఫికేషన్ కావాలి ఇప్పుడు ఈ ఉరి శిక్ష ఏదైతే ఏదైనా ఉందో మనం ప్రతి సెషన్స్ కోర్టులోనో లేదంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులోనో తీర్పు ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ అగైన్ హైకోర్టు కి సుప్రీం కోర్టు కి వెళ్ళి మాఫీ చేయించుకుంటా ఉంటారు కదా ఇలాంటి ఎలాంటి కంట్రోలింగ్ కంట్రోలింగ్ అమెండ్మెంట్స్ చేశారు వాటికి సంబంధించి ఇంకా ఏం చేయలేదు ప్రస్తుతానికి మనకు అందిన సమాచారం ప్రకారం అటువంటిది ఏం జరగలేదు ఇందాక మీకు నేను ఒక విషయం చెప్పాను డాక్టర్ రణబీర్ సింగ్ గారు అని ఆయన ఈ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఏర్పాటు చేశారు ఆయన నేషనల్ లా యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయన మాకు ఢిల్లీలో మేము చదువుకునే రోజుల్లో మాకు ప్రొఫెసర్ గా ఉన్నారు ఆయన ఓకే ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కంబైండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా నల్సార్ ని ఏర్పాటు చేయటం ఇక్కడ నల్సార్ కి ప్రొఫెసర్ గా అంటే వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉండటం కూడా జరిగింది ఆయన తర్వాత 
ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ జిఎస్ బాజ్పాయ్ ఆయన రిజిస్ట్రార్ నల్సార్కి అదేవిధంగా డాక్టర్ బల్రాజ్ చౌహాన్ తర్వాత సీనియర్ అడ్వకేట్ మహేజిత్ మలానీ తర్వాత జిపి తరేజా అని ఫార్మర్ డిస్టిక్ అండ్ సెషన్ జడ్జి వీళ్ళందరినీ కూడా కమిటీ మెంబర్స్ గా చేసి ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండులో వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రిపోర్ట్ ని బేస్ చేసుకొని గవర్నమెంట్ ఏప్రిల్లో రాజ్యసభలో చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ కాంప్రిహెన్సివ్ రివ్యూ ఆఫ్ ద క్రిమినల్ లాస్ చేయబోతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది దానికి పర్యవసానంగా జరిగింది మీకు తెలుసు స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు మోడీ గారు ఈ గురించి చెప్పడం జరిగింది ఐదు విషయాలు చెప్పారు వాటిలో ఒకటి ఈ చట్టాల మార్పు అనేది దానికి అనుగుణంగానే ఈ చట్టాల మార్పు అనేది ముందుకు వచ్చిందని చెప్పి మీకు నేను మనవి చేస్తున్నాను సార్ ఈ సర్చ్ ఆపరేషన్స్ కంపల్సరీ వీడియో తీయాలి అనేది ఈ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి కోసమా ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసమా ఫేక్ అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఒక పర్యాయ పదాలుగా చెప్పుకోవడమే కానీ నిజంలో జరగడం లేదు దాన్ని అవాయిడ్ చేసా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ త్రీ బిల్స్ ద్వారా దేశ ద్రోహం చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని ప్రతిపాదించారంటే గవర్నమెంట్ కొంత ఇటు న్యాయ వ్యవస్థలో వచ్చిన తీర్పుల్ని పరిగణలో తీసుకోవడం జరిగింది సెడిసన్ అనేది ఉండకూడదని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చారు అదేవిధంగా సైంటిఫిక్ ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ అనేది కావాలి అట్లీస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ లోపల వాటి కంపల్సరీ చేశారు కాబట్టి ఈ వీడియో రికార్డింగ్ అనే దాని ద్వారా కోర్టు నుంచి ఆర్డర్ తీసుకొని మళ్ళీ కోర్టు ద్వారా ఆ ఆర్డర్ ను పెట్టుకొని వీడియో రికార్డింగ్ కాకుండా చట్టంలోనే ఇంపిల్ట్ గా ఈ ఒక ప్రొసీజర్ కనుక ఏర్పాటు చేస్తే ఖచ్చితంగా దాని వల్ల త్వరితగతి న్యాయం జరిగే దానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని చెప్పారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గతంలో ఉన్న చట్టాలు అమిత్ షా గారి యొక్క సందేశం ప్రకారము అవి గులాం చట్టాలు గులామీ అంటే బానిసత్వానికి ప్రతీక అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది వాస్తవం కూడా అవి బానిసత్వానికి ప్రతీక దాని నుంచి ఇప్పుడు శిక్షలు కాకుండా న్యాయం త్వరితగతిన అందరికి అందే విధంగా ఈ యొక్క చట్టాల ముఖ్య ఉద్దేశంగా భావించి పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీకి దీన్ని పంపించారు న్యాయం జరగద్దని ఆశిద్దాం ఈ రాజధికారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు జనరల్ గా చాలా మంది సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు పొలిటికల్ గా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటున్నారు ఇంతవరకు మనం చూసాము సీఎం ఒక మాట అన్నా లేదంటే లోకల్ లీడర్స్ ఒక మాట అరెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ అమెండ్మెంట్ వల్ల అలాంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తే అది రైట్ ఉండదు కదా గవర్నమెంట్ కి అరెస్ట్ చేయాల్సిన అరెస్ట్ చేసేంత రైట్ ఉండదు కదా అప్పుడు అంటే ఇతర చట్టాలు అనేక ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు సెడిషన్ అనేది రాజద్రోహం రాజద్రోహం అనేది గతంలో ఉన్న నిరంకుశత్వ ప్రభుత్వాల యొక్క రక్షణ కోసం ప్రయోగించినటువంటి చట్టం అది దాన్ని తీసేసి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ప్రతి వాళ్ళు ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని వెళ్లేటప్పుడు రీజనబుల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ తప్పకుండా పెడుతుంది ఇతర సెక్షన్స్ ద్వారా ఎవరైనా ఉల్లంఘన చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద తగు చర్య తీసుకునేదానికి అవకాశం 